time for English on the go, which means we're going to take a look at a clip sent to us from a native speaker who could be anywhere in the world. Mm -hmm. Today we have our Canadian friend Carolyn. 네, 세계 각지에 살고 있는 분들에게 이야기를 들어보는 시간입니다. Mm -hmm. 어, 캐나다에 사는 Carolyn 씨에게 요즘에 on the fence 하는 mm -hmm. 것이 있는지 아니면 on the fence에 대해서 어떤 이야기를 해줄 수 있는지 또 부탁을 해봤어요. All right, perfect. Let's call her out and hear what type of things she's on the fence about these days. Carolyn, she, now do you say I think I used to be a very indecisive person. Um, I used to, you know, take a long time to make decisions and really weigh them out. And, I, you know, I could always see both sides. Like, it's a great idea because of this, but it's a terrible idea because of this. And, um... I think through my experiences traveling uh, by myself and being forced to kind of make decisions all the time, like where am I going to eat? What am I going to do? Which way am I going to walk? Um, where am I going to stay? How long am I going to stay for? Um, just all those little daily questions that you have to make when you travel by yourself really helped me become less of a fence sitter and more of a decisive person, although I still, of course, I'm indecisive about lots of things in my life. I think as we all are, um, you know, when we weigh, we weigh the pros and cons of different options that we have. Wow, that's true. She has done quite a bit of traveling and by herself, and she's had to be forced to make decisions. Right? 네. 어 제가 지난번에 물어봤을 때는 캐럴린 씨가 여행을 가본 나라의 수가 어 50개국이 넘었다고 했거든요. She's 네. been to more than 50 countries. Yes, I think the list is growing. I don't even know 50 countries. 저도 만약에 <웃음> 50개국 사실 알고는 있겠지만 yeah. 막 써보라고 하면은 yeah. 쉽게 안 나올 것 같은데 yeah. 여행을 굉장히 많이 다니신 분이라고 알고 있어요. Wow. 자 그리고 방금 이야기가 그 아주 자연스러운 약간 의식의 흐름처럼. Mm -hmm. 문장 자체는 다좀 길었어요. 음. 길지만 그만큼 뭐 which라든지 although라든지 음. 뭐 비록 이런 뜻까지 해가지고 여러 가지가 엮여 있는 okay. 재밌는 문장들이 많이 나왔는데요. 한줄한 한 줄씩 끊어서 분석해 보죠. I think I used to be a very indecisive person. I think I used to be a very indecisive person. 저는 전에 I think I used to be 전에 뭐뭐였던 것 같습니다. Mm -hmm. 그런데 어떤 사람인 것 같다고 말하냐면 To be a very indecisive person. Mm -hmm. Indecisive. Indecisive. Mm -hmm. Indecisive라는 거는 이제 앞에 in을 빼고 생각하시면요. Mm -hmm. Decisive가 됩니다. 결단력이 mm -hmm. 있는 또는 mm -hmm. 결정적인 이라는 뜻을 가진 이 단어 앞에 in. IN을 붙이면 반대말이 되는 경우가 많아요. 그래서 indecisive 하면 우유부단한 결단력이 없는 것을 가리키고 indecisive 또는 in 빼고 decisive는 또 어디에서 왔느냐? decide, 결정하다 라는 이 단어 여러분 많이 들어보셨죠? decide, 그거에서 이제 형용사로 decisive 그리고 어, 또 부정의 뜻을 가진 형용사로 indecisive라고 합니다. 그래서 예전에 꽤 우유부단한 사람이었던 것 같아요. 이렇게 말했어요. Mm. 그, was, I used to be yeah. indecisive as well. No, right? I, I think, to, I, think uh, I was also an indecisive person when I was a um, student. Yeah, I think as we get older, the more decisive we become. Mm. Because we know exactly what we want, right? 그렇죠. 경험이 쌓여가면서 mm -hmm. 나는 이런 거는 겪고 싶지 않아. Yeah. 나는 이런 거는 아예 시작조차 안 할래. 라고 yeah. 이제 빨리 결정을 낼 수가 있게 되는 것 같아요. Mm -hmm. So, uh, well, just one more oh, thing. Yeah. Indecisive, decisive, 방금 전에 설명을 제가 했는데 간단하게 mm -hmm. 그 decisive에 결정을 할수 있는 being able to decide 이뜻 말고 yes. decisive impact라든지 decisive mm -hmm. effect라고 하면 은 mm -hmm. 결정적이다. Mm -hmm. it, it has a great impact on yes, something. Yes, it has a great or big impact on something 네. in that case. Right? 그런 의미를 가지고 있죠. Mm -hmm. 그래서 어떤 것이 큰 영향을 줘서 그 어떤 프로젝트가 있는데 mm -hmm. 회장님이 이렇게 말했어요. Okay. 그러면은 what he said has a decisive, decisive impact. impact on the course of the project. Right. On what happens in 네, the project. 네, 프로젝트가 이렇게 가다가 갑자기 누구 한마디에 이렇게 결정적으로 바뀌어 버린 것. 또 mm -hmm. 이제 decisive라고 하기도 합니다. That's right. Because what he said made everyone just think of this. What happened made 
the decision change, 그렇죠. right? And now 네. it's going another direction. 네, 결정의 방향을 나타, 어, 나타내는 yeah. 것을 mm-hmm. 어, 또 decisive라고 하기도 해요. Perfect. So let's see what she says next. I think she describes a little bit about what the word indecisive means. All right. I used to, you know, take a long time to make decisions and really weigh them out, and I, you know, I could always see both sides. I used to, you know, take a long time to make decisions and really weigh them out, and you know, I could always see both sides. 예전에는 I used to 한 다음에 you know mm-hmm. take a long time to make decisions, mm-hmm. take a long time to do something. Mm-hmm. 이 표현 혹시 생소하시다면 많이 연습해 주세요. Mm-hmm. So when something takes a long time, mm-hmm. 그냥 시간이 많이 걸린다는 뜻이죠. Yeah, it means it. Well, I was about yeah. to say it takes a long time. Yeah, it requires a lot of time. It requires. It's not fast. Yes, it's not fast. Yeah. it requires a lot of time. Uh-huh. 여기까지는 좀 연습을 많이 하셨을 텐데. Mm-hmm. I take a long time to do something. 이 형태도 많이 쓰이니까. Yeah, for example, I take a long time to get ready in the morning. 아침에 외출 준비하는 데 오래 걸린다. And I also take a long time to get ready between episodes. 아하. Sorry. 네. I try to be fast this time. Okay. It just, it just 촬영 work. 전에 준비할 때도 오래 걸린다. 이것도 <웃음> 가능하고 또는 이건 어때요? Uh-huh. 저는 식사하는 데밥 먹는 데 시간이 오래 걸립니다. Uh, I, take I take a long, a long time, time to eat my food or eat. finish my food. Finish my food 이렇게 uh-huh. 말씀하시면 돼요. Uh-huh. 어, 그리고 어, 결정을 내리는 데 예전에 오랜 시간이 걸렸고 uh-huh. and really, I used to really weigh them out. Uh-huh. So weigh, uh-huh. you can weigh something. Right. Mm-hmm. You can weigh yourself by standing on the scale. You are measuring your weight. Weight. That's right. 무게를 재보는 것을 weigh라고 하는데 mm-hmm. 그 이, 이걸 하면은 좋은 점, 나쁜 점을 이렇게 무게를 재서 비교를 해보는 거죠. Yes. So you're comparing the weight of two things: the pros, the cons, the pros and cons of mm-hmm. each one. 네. 그래서 I could always see both sides. Mm-hmm. 양쪽 장점과 단점이 다 보였다는 거죠. Mm-hmm. 그러니까 결정을 못 해요. Yeah, it's hard when you look at so many aspects of everything yes. and you don't have as much experience, right? Mm-hmm. So let's see what she says next. It's like, it's a great idea because of this, but it's a terrible idea because of this. Like, it's a great idea because of this, but it's a terrible idea because of this. 방금 안 문장에 나왔던 것을 그냥 예를 들어서 말을 하고 있고요. Yes. 어, 장단점을 both sides. 이쪽은 좋은 점, 이쪽은 mm-hmm. 나쁜 점을 둘다볼수 있다. 그래서 mm-hmm. like it's a great idea because of this. 이러니까 좋은 아이디어고. Mm-hmm. But it's a terrible idea because of this. 이것 때문에 또 형편없는 아이디어다. Mm-hmm. 라는 게 보인대요. Mm-hmm. All right. Okay, let's see what she says next. And um, I think through my experiences traveling uh, by myself and being forced to kind of make decisions all the time. And I think through my experiences traveling by myself and being forced to kind of make decisions all the time. 이 문장의 뜻은 어, 그런데 혼자 여행을 다닌 경험과 자주 결정을 내려야 했던 상황들을 통해서인데 여기에서 공부할 것이 두 가지가 크게 있는 것 같아요. Okay. 먼저 그 through my experience 하면은 제 경험을 통해서잖아요. Mm-hmm. Through my experience 또는 through my experiences 경험들 그 다음에 traveling 해도 되는데 mm-hmm. 어, 의미를 좀더 좀 정확하게 하기 위해서 mm-hmm. of로 붙일 때도 있어요. Oh yeah, I think through my experiences of traveling, mm-hmm. of cooking, mm-hmm. of studying, anything you can add there with of as well. 네, mm-hmm. 뭐뭐를 한 경험이라고 할때 mm-hmm. my experiences of Mm-hmm. Teaching, 뭐 가르친 경험이라든지, mm-hmm. my through my experiences of working with Megan, mm-hmm. through my experiences of being an American. 아, yeah. 네, 미국인으로 살아가면서의 경험을 mm-hmm. 통해서 이렇게 말할 때쓸 수가 있는데요. Mm-hmm. 방금 전에 이야기했던 모든 예들 mm-hmm. of를 넣어도 좋고 빼도 괜찮습니다. Yes. 음. 그래서 혼자서 여행을 traveling by myself 한 경험들을 통해서. 그 다음으로 두 번째 공부해 볼 부분은 being forced to do something. Uh-huh. Being forced to. So yeah. there's someone saying, you must do this now. Mm-hmm. Your mom or your boss. Mm-hmm. <laughs> or you have no other choice. Mm-hmm. If you're alone, 
you have to make a decision, right? 그렇죠. The situation can force you or make you do it as well. Force라는 것이 힘, 무력, yeah. 네, 강제로 시키는 그런 힘을 말하는데 be forced to 하니까 하기 싫은데 억지로 하는 거예요. Yes. 그래서 혼자 여행 다니니까 지금 예를 들어서 기차가 빨리 떠난다 그러면 바로바로 바로 결정을 내려야겠죠. Mm -hmm. Being forced to kind of make decisions. Kind of는 뜻에는 전혀 영향을 주지 않으니까 빼도 괜찮습니다. Mm -hmm. All the time, 어, 항상이라고 번역해도 좋고 진짜 항상은 아니에요. No, it's not that. It just means while you're traveling, you have to do it often. Yeah, right? often. 이게 핵심입니다. Mm -hmm. 그래서 자주라고 번역하면 대체로 맞아요. 그래서 mm -hmm. 혼자서 여행 다닌 경험, 그리고 자주 결정을 내려, 하, 내려야만 했던 mm -hmm. 상황들을 통해서 어떻게 됐다고요? Mm -hmm. She tells us what kind of decisions she has to make. All right. I'm like, where am I going to eat? What am I going to do? Which way am I going to walk? Like, where am I going to eat? What am I going to do? Which way am I going to walk? 문장들은 비교적 간단한데 mm -hmm. 이 발음 연습을 같이 해보면 좋겠어요. Yes. 왜냐하면 우리가 그 질문을 영어로 만들어 보거나 예문들을 책에서 볼때다그 상대방에게 하는 질문들이 더 많아요. Oh, yeah. Where are you going to eat? Yeah, where are you going? 또는 what are you going to do? What are you? What are you? 하면은 mm -hmm. 그 대답으로 연습하는 것이 I am going to, we yes. are going to 이거잖아요. Mm -hmm. 근데 여기서는 혼자서 여행 다니면서 혼잣말을 지금 생각하는 겁니다. Yeah, because she's talking to herself. What am I going to eat? 네, 한번 발음을 연습해 보죠. What am I going to eat? What am I going to eat? 또는 그 앞에 Where am I going to eat? Mm -hmm. Where am I going to eat? Uh, what am I going to do? What am I going to do? 또는 which way am I going to walk? Which way am I going to walk? 네, 그래서 전부 다 I로 시작한다는 거. Where am I? What am I? Which way am I? 그래서 빠르게 하면 은 여기 세 개네요. Where am I going to eat? Where am I going to eat? What am I going to do? What am I going to do? Which way am I going to walk? Which way am I going to walk? 네, 빠르게 연습 몇번 해보시고요. Mm -hmm. 다음에도, 그 다음 문장에도 또두 가지 스스로에게 물어보는 질문이 두 가지가 나오네요. That's right. Where am I going to stay? How long am I going to stay for? Where am I going to stay? How long am I going to stay for? 마치 노래 같아요. Mm -hmm. <웃음> 동요. Right. Like, I, I thought it was more like a children's song. Oh, really? For oh. you, it sounded like Sounds a like rap. rap. Where am I going to stay? How long am I going to stay for? <웃음> I don't know. Maybe. It <웃음> <웃음> makes sense. <웃음> 비슷했어요. 근데 그첫 번째, where am I going to stay? 나 mm -hmm. 어디에서 묵지? 오늘 어디에서 묵으면 좋을까? 그 Where am I going to stay? Where am I going to stay?는 비교적 잘 들렸는데 mm -hmm. 그 다음은 너무 빠르지 않았어요? Yeah, she was pretty fast when she said, How long am I going to stay for? Mm -hmm. How long am I going to stay for? How long? 이 사실 how long 하고 비슷한 다른 표현이 없다 보니까 소리가 그냥 딱 how long이라는 것을 문맥상 yes. 알아야 되고요. Mm -hmm. How long am I? Am I 부분이 좀 약했습니다. Am I? Oh, yeah. Am I? How long am I? How long am I? How long am I? Going to stay for. For how long? 이게 이제 yes. 분리가 됐네요. It's for how long am I going to stay, right? 그 how long하고 for how long의 차이를 그 질문하시는 분들도 종종 뵙게 되는데요. Mm. How long이면 은 그게 얼마나 기냐 이거고요. Yeah. How, how long is the lecture? Yes, or how long is the trip even? Mm. Mm. Yeah. 비동사 is랑 자주 쓰이고. Yes, because you want to know exactly how long something is. But right. for how long are you going to be in Korea? Are you right. going to stay in Korea? Right. In that case, it's not talking about the trip. How long is your trip to Korea? It's how long are you staying for? 네. So it's about you being there. 약간의 동작에 초점을 맞춰서 얼마 yeah. 동안 있을 겁니까? 이렇게 yeah. 이제 for 쓰면 기간을 뭐랄까 동작과 연결해서 yeah. 물어보는 걸 말합니다. Mm -hmm. 다음 문장 보시죠. Just all those little daily questions that you have to make when you travel by yourself. Just all those little daily questions that you have to make when you travel by yourself. 조금 더긴 문장의 일부분이고요. 이것은 그리고 앞 부분 지금 보여드린 전체가 주어에 해당됩니다. Mm -hmm. It's the subject yeah. of the bigger phrase. Mm -hmm. um, just all those little daily questions. Mm -hmm. 그 모든 작은 일상 속의 질문들 that you have to 이제 make라고 했는데요. Yeah, she said make. She could have said ask too, since 맞아. she's asking herself. 근데 여기서 좀 헷갈린 것 같은데요. Mm -hmm. 충분히 우리는 이해할 수 있습니다. 왜냐하면 yeah. decision 이야기하다가 make. Question is ask. Mm -hmm. Decision is make. make. Mm -hmm. 조금 그 어, 
질문을 한다는 거라고 했다면 questions that you have to ask. ask. Daily decisions 네. 했다면 that you have to, to make. 근데 이렇게 딱 보는 것도 재밌네요. Yeah, Because sure. people actually do this. 원어민들 사이에서도 앞에 나오는 이 명사랑은 yeah. 이게 이 동사가 어울리는데 다른 생각을 하면서 다른 동사를 쓸 때가 있어요. Yeah, we always, well, not always, but often, you know, we'll make that mistake too and like switch, you know, verbs around. And everyone does. 음. You know, Korean people do it as well. 네. Like everybody. 이런, 이런, 거, 이런 거 비슷해요. 바람이 불고 비가 내리는 건데 바람과 비가 분다. 그한 동사가 다른데 쓰여버린 거랑 right. 비슷한 케이스입니다. Mm-hmm. When you travel by yourself, 혼자서 여행할 때 그런 일상적인 결정들 또는 질문들이 도와준다고 이야기합니다. 다음 문장 바로 mm-hmm. 보시죠. Really help me become less of a fence sitter and more of a decisive person. Really helps me become less of a fence sitter and more of a decisive person. 네, 오늘의 그 핵심 표현이 on the fence잖아요. Yeah. 이것을 응용한 표현을 써주셨어요. Mm-hmm. Fence sitter. sitter. Fence sitter. Someone who sits on the fence. <웃음> 네, 똑같은 거네요. Yeah, it's exactly the same thing. She's just saying it in a different way. 네, fence에 울타리에 앉아있는 사람, 즉 우유부단한 사람을 말합니다. Mm-hmm. 방금 앞에 나왔던 그 일상적인 그 결정들을 내리는 것이 really helped me, 저에게 도움을 정말 많이 줬습니다. Mm-hmm. Become less of a fence sitter. Mm-hmm. 우유부단한 사람이 덜 되고 and more of a decisive person, person. 결정력, 결단력이 있는 어, 사람이 되는 데 도움이 정말 됐대요. Mm-hmm. So is she sometimes still indecisive? Let's find out. Although I still, of course, I'm indecisive about lots of things in my life. Although I still, of course, am indecisive about lots of things in my life. Although, 물론, 비록 I'm still, of course, 물론 여전히 I'm indecisive, 우유부단합니다. About lots of things in my life. Yeah. 살면서 많은 것들에 대해서 아직 결정을 못 내리곤 하지만요. Of course. 네, 그런데 그 이유를 다음에 말하네요. I think as we all are, um, you know, when we weigh, we weigh the pros and cons of different options that we have. I think because we all are, you know, when we weigh, we weigh the pros and cons of different options that we have. We weigh라고 하는 부분이 이제 반복이 됐고요. Yes. 그냥 말을 하다가 다시 한번 어, 바로 잡아서 말을 하고 있습니다. Mm-hmm. I think because we all are, 우리 다, we all are indecisive Decisive. sometimes, mm-hmm. you know, when we weigh. 어, 여기서 weigh라는 것은 앞에서 무게를 달아보다, 비교해보다 라고 소개를 했고 mm-hmm. The pro, pros and cons mm-hmm. Pros and cons라고 하면 은 장단점 Yes, the good and bad things about mm-hmm. it <웃음> Of different options that we have mm-hmm. 우리가 다양한 그 옵션들을 갖고 있잖아요 선택지를 mm-hmm. 가지고 있잖아요 mm-hmm. 그것의 장단점을 비교해볼 때 우리는 모두 다 가끔씩 mm-hmm. 네, 그 우유부단하긴 하지만 of 그래도 옛날보다는 좀 나아졌다 이렇게 이야기하면서 이야기가 끝났습니다. Okay, that was an excellent clip. Let's review by looking at it one more time. I think I used to be a very indecisive person. Um, I used to, you know, take a long time to make decisions and really weigh them out. And I, you know, I could always see both sides. Like it's a great idea because of this, but it's a terrible idea because of this. And um, I think through my experiences traveling uh, by myself and being forced to kind of make decisions all the time, like where am I going to eat? What am I going to do? Which way am I going to walk? Um, where am I going to stay? How long am I going to stay for? Um, just all those little daily questions that you have to make when you travel by yourself really help me become less of a fence sitter and more of a decisive person. person although i still of course i'm indecisive about lots of things in my life i think as we all are um you know when we weigh we weigh the pros and cons of different options that we have